Hello everyone! This is Coach Jeanette. At ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang uh, fueling strategies para sa mga atleta. Kapag ka natatanong ako kung ano ba talaga dapat ang kinakain ng isang atleta sa isang uh, specific sport, ang laging unang pumapasok sa isip ko is number one, optimum nutrition and number two, practical nutrition. So, pag sinabi nating optimum nutrition, ito yung klase ng pagkain, hydration, and even supplements na makapagbibigay ng tamang energy, tamang sustansya, at uh, tamang recovery nutrition para sa isang atleta para siya ay gumaling unang-una at syempre ma-achieve niya yung kanyang mga nutritional goals. No? Pag sinabi natin optimum eating for athletes, ang unang-unang tinitignan dyan is yung amount of calories na dapat kainin ng isang atleta considering yung kanyang basal metabolism na tinatawag or yung um, amount of calories na nasusunog just to sustain life. Second is amount of calories na nasusunog para sa exercise. And for some athletes, especially doon sa mga young athletes natin, the third factor that must be considered is the amount of calories needed to support, to support growth and development. Second is uh, optimum nutrition program should be able to meet the macronutrient requirements of the athlete. So, pag sinabi natin macronutrient, ito yung carbohydrates, ito yung proteins, ito yung fats, okay? So, hindi lang basta calories ang pinag-uusapan dito. Okay, na-meet mo nga yung amount of energy na dapat mong kainin or yung dami ng pagkain na dapat mong kainin. Kaya lang, tama ba yung percentage ng carbs, yung percentage ng proteins at percentage ng fat? para ma-fuel ng maayos yung sport na ginagawa mo. Kasi it's not just about the energy that you eat or that you consume, but also the kind of calories that you consume on a day-to-day -day basis such that kung ano man yung klase ng fuel na kailangan ng sport mo, whether kailangan mo ba ng mas mataas sa percentage ng carbs o medyo mababa, dapat na meet yun ng nutrition program para masabi natin na yun ay optimum nutrition program. It's not just about the actual amount of food intake. The macronutrient distribution should also be right. Especially the amount of protein na binibigay sa isang atleta. No? Kasi sa mga Pinoy athlete, napakarami po ang kulang na kulang sa intake ng protein. Third is, it should aid in improving and or achieving desired performance. Example, ano ba yung goal ng isang athlete? Lumakas ba? Maggain ng power? Maggain ng strength? Or uh, endurance ba yung kailangan niya kung siya involved sa isang endurance kind of sport? Like yung triathlon, yung ultramarathon, mga ganun. Or uh, meron ba siyang weight goal na hinahabol? Nasa isang um, combat sport ba siya or weight class athlete ba siya? No? Kasi tandaan natin na ang weight category ay hindi lang nalilimit sa mga combat sports. May mga sports din na hindi combat sports pero kailangan nila mag-maintain ng weight. Tulad ng weightlifting, no? kay Heidelin. And of course, sa rowing, meron din tinatawag na lightweight rowing na kailangan din nilang mag-meet ng weight. Uh, mag-make ng weight no? prior the actual competition. May weigh-in din yung mga yan. Or, kailangan ba nilang mag-gain ng muscle ng athlete? So, pati yung mga ganun, kinoconsider din natin para masabi natin na optimum ang isang nutrition program ng isang athlete. Yun yung pagdating sa optimum nutrition. Second uh, factor that must be considered, of course, is the practicality of nutrition advice. Okay? The nutrition advice should be something that is really doable and sustainable. Okay? Doable in a sense na, okay, magagawa mo nga siya ngayon kasi committed ka. Pero is it really something that you can sustain for a longer period of time? Or, let's say, gawin mo na siyang habit talaga. Or, maging parte na siya ng lifestyle mo. Kasi ako, personally, as a nutrition coach, hindi lang yung ngayon yung hinahabol ko. Meaning, kung ano yung sinabi mong goals at the moment, yun lang yung gusto kong ma-impart sa'yo o gusto kitang matulungan. Gusto ko pa rin na matutulungan kita kahit sa maiksing, maiksing panahon na, na hinandal kita sa an athlete, matulungan pa rin kita through the information, through the education that I have imparted and probably dun sa lifestyle changes or habit changes na na-impart ko sa'yo, matulungan kita hanggang dun sa buong lifespan or lifetime mo na nagsisilbi ka as an athlete because ultimately what I'm really after for is uh, longevity. 
of the career of the athlete. Kung hanggang saan natin pwede ma-maximize yung athletic career mo and uh, maintain your overall health, that would be a great achievement for me. Another issue of practicality of nutrition program is of course, maliban sa doable ba siya or sustainable ba siya, syempre ang malaking factor talaga dyan is sino ba talaga yung magpaprepare ng pagkain? Kino-consider din natin yan, no? Um, yung athlete ba? Or meron bang tagahanda? Or may tutulong ba sa kanya? Or meron bang means para mag-prepare? Kasi paano naman yung mga athletes na nakatira sa dorm, di ba? So wala talaga silang means na magluto ng sarili nilang pagkain. Of course, involved din dyan yung budget. Ano ba yung extent ng panggastos na meron ng isang ati para ma-meet niya yung mga nutritional requirements na kailangan. No? So yun, kinoconsider din natin yan. So again, uh, when it comes to uh, proper fueling strategies for athletes, there are two things that must be considered. Um, it has to be optimum and it has to be practical.